నమస్కారం మళ్ళీ ఇంకోసారి కలుస్తున్నాం ఈరోజు మాట్లాడుకునే విషయాలు నిన్న క్యాబినెట్ ఫార్మేషను ఫస్ట్ టైం జగన్మోహన్ రెడ్డి అసెంబ్లీకి రావటం తను క్యాబినెట్లో ఉన్నటువంటి మినిస్టర్లు అందరినీ కలవటం అండ్ వీ హ్యావ్ సీన్ లాడ్ ఆఫ్ హగ్స్ అండ్ కిసెస్ సో చాలా హగ్స్ ముద్దులు అన్నీ చూసాం చక్కగా మనం దీని గురించి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ వైఎస్ఆర్సిపి వాళ్ళు మనం అడగకుండానే మనకి ఒక పాఠం చెబుతున్నారు ఏమిటంటే అది దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ల్యాకింగ్ ఇన్ అవర్ కమ్యూనిటీ ఏంటంటే దట్ దట్ యూనో టచ్ఈ ఫీలింగ్ మన పార్టీ ప్రజల్ని టచ్ చేసి వాళ్ళని ముద్దులు పెట్టుకుని వాళ్ళతో ముద్దులు పెట్టించుకుని అవన్నీ చేయలేదు మేము ఇవన్నీ చేసాము అందుకని ఈరోజు ఇది ఒక కుటుంబంలాగా ఇది ఒక పెద్ద మాఫియా కుటుంబంలాగా మేము చక్కగా పరిపాలన చేయగలం మేము కాబట్టి వీళ్ళందరూ వచ్చారు వచ్చిన ఎమ్మెల్యేలు కానీ మినిస్టర్లు కానీ మామూలుగా అయితే ఆ స్వేరింగ్ సెరమని అయిన తర్వాత నమస్కారం పెట్టి వెళ్తారు వీళ్ళు అట్లా కాదు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు దగ్గరికి వస్తున్నారు వాట్ వేసుకుంటున్నారు ముద్రలు పెట్టుకుంటున్నారు హగ్ చేస్తున్నారు అని సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ ల్యాకింగ్ సో ఎప్పుడైతే ఇదంతా ఈ పీకే గార్డ్ ప్లాన్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం మనుషుల్ని టచ్ చేస్తాము వాళ్ళు ఫీల్ చేస్తామో వాళ్ళు కూడా దే ఫీల్ ఓకే యూనో ఇతను మనవాడు మనకు దగ్గరవాడు మనతో ముద్దులు పెట్టించుకున్నాడు లేకపోతే మనం ముద్దులు పెట్టిన వాడికి కాబట్టి మనవాడు ఇవ్వడు అన్నట్లు ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది అని చెప్పి మనకి చెప్పకుండానే తెలుగుదేశం పార్టీకి ఒక పాఠం నేర్పిస్తున్నారు వీళ్ళు ఈరోజు సో ఇది నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఇది ఎంతో ఇంపార్టెంట్ విషయం ఇది ఎందుకంటే రేపు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్లో మనం విన్ చేయాలంటే మంచి యంగ్స్టర్స్ని చక్కటి అందంగా ఉన్న ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ లోపు అమ్మాయిల్ని అబ్బాయిల్ని పెట్టి ముందు వాళ్ళతో నడిపించాలి మనం ముందు వాళ్ళందరినీ వెళ్ళాలి కలవాలి వాళ్ళతో షేక్ హ్యాండ్లు ఇవ్వాలి మన ప్రజలకి ప్రజలతో వాళ్ళకి వెళ్ళి వాళ్ళని హక్ చేయాలి వాళ్ళని కిస్ చేయాలి అప్పుడే మనం విన్ చేస్తాం అని చెప్పి వీళ్ళు చెబుతున్నారు సో ఇది పెద్ద పాఠం ఇది ఎప్పుడైతే ఈ పీకే గాడి యొక్క ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి వెళ్ళి అందరి నెత్తి మీద ముద్దులు పెట్టి అది ముసలాళ్ళ మీద ముసలాళ్ళని కూడా దగ్గరికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళ నెత్తి వాళ్ళ తలకాయ కంపు కొడుతున్నా కానీ వెళ్ళి ముద్దు పెట్టినట్టుగా కనీసం యాక్ట్ చేసేవాడు ముద్దు పెట్టకపోయినా ఎవరికైనా ఏ ఏ ముసలమ్మాయి కూడా ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏ ముద్దు పెట్టలా వెళ్ళి ఇట్లా గడ్డ రానిచ్చి ఆ నెత్తి మీద అనేవాడు ఈ విధంగా ఏదో రకంగా మోసం చేసి మొత్తం మీద వాళ్ళు అధికారంలోకి రాగలిగారు సో ఇది పెద్ద పాఠం మనకి ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి అర్థమైంది ఏంటంటే మాదంతా చక్కటి మాఫియా కుటుంబం మేమంతా ఒక చోటకు వస్తున్నాం ఇప్పుడు కాబట్టి ఈ ఇదో ఈ వైఎస్ఆర్సీపీలో చేరినటువంటి ఈ ప్రజలు తర్వాత రాజకీయ నాయకులు వీళ్ళంతా రాజకీయ నాయకులు ఎందుకని చేరారంటే ఇది అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మాది ఒక మాఫియా కుటుంబం లాంటిది మేము చక్కగా అధికారంలోకి వచ్చి మనం పంచుకోవచ్చు ఈ చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన తినడు పక్కవాడి తిననేవాడు ఆయనతో మనం ఎందుకు ఉండాలా ఆయన దగ్గర రానేవాడు హెలికాప్టర్లో వస్తాడు కూర్చుని సభలో వెనక మాట్లాడి వెనకాల మళ్ళీ వెనక నుంచి వెనక్కే పోతున్నాడు మమ్మల్ని అసలు కలవడం కూడా కలవట్లేదు కాబట్టి మేము ఆయనతో ఎందుకు ఉండాలా అని చెప్పి దూరం అయిపోయారు ప్రజలు ఇది చాలా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం కాబట్టి ఇటువంటి అనలైజ్ చేసుకుని ఈ అనాలిసిస్ ద్వారా ఒక స్ట్రాటజీ ఫామ్ చేసుకుని ఫస్ట్ ఇయర్ మొత్తం అనాలిసిస్ సెకండ్ ఇయర్ మొత్తం స్ట్రాటజీ థర్డ్ ఇయర్ క్రియేటింగ్ టీమ్స్ ఓకే ఆ టీమ్ క్రియేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ముందు ఉండి నడిపించేవాళ్ళు తర్వాత వెనకాల ఆ స్ట్రాటజిక్ అడ్వైజరీ ఉండాలి ఏది మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసి దాని ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుని మళ్ళీ దాన్ని కరెక్షన్ చేసుకుని వెళ్ళే పెద్ద టీమ్ని మనం బిల్డ్ చేయాలి సో ఆ స్ట్రాటజిక్ అడ్వైజరీ రోల్ కింద నాలంటి వాడిని లేకపోతే ఇంకా నాకంటే కూడా ఇంకా అనుభవం ఉన్న వాళ్ళని వాళ్ళు పెట్టుకోవాలి పెట్టి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ వాట్ ఈస్ ఇట్ న్యూ వాట్ ఈస్ ఇట్ పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ అనేది అర్థం చేసుకుని దాని ప్రకారం ముందుకు వెళ్తే చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఈరోజు వైఎస్ఆర్సీపీలో ఉన్నటువంటి క్యాబినెట్ మినిస్టర్ అందరూ కూడా ఎంత హాయిగా ఫీల్ అవుతున్నారంటే ఎందుకంటే మనం మళ్ళీ పార్టీలకు వచ్చేసాం మన ఇది ఒక గాడ్ ఫాదర్ సినిమా చూస్తున్నట్టు ఉంది నాకు నిన్న ఈ క్యాబినెట్ ఫార్మేషన్ అంతా చూస్తే చక్కగా వచ్చారు అందరూ కూడా గాడ్ ఫాదర్ యొక్క అనుయాయులు అంగరక్షకులు మొత్తం అందరూ వచ్చి చక్కగా ఎంతో చాలామంది గుళ్ళు గుళ్ళు కూడా పట్టించుకుని వచ్చారు సో తిరుపతి తల్లి గుండు కొట్టించుకుని వచ్చి ఆ అయిపోయింది మనం వచ్చిన పని కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ ఏంటంటే మొత్తం ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ఏ విధంగా మనం మన గుప్పిడిలోకి తీసుకుని మనకు ఉపయోగపడేలాగా ప్రజలకు ఉపయోగపడే
ఆ మినిస్టర్కి ఏంటంటే మీ పొలవాడికి మినిస్టర్ వచ్చినంత మాత్రం మీకు జరిగేది ఏమీ లేదు ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో మన గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు మన కులపాళ్ళు ఎవరు లేరు మీ కులపాళ్ళు ఎవరు లేరు ఈ హోమ్ మినిస్టర్ కింద మాదిగమ్మ ఎవరు లేదు కానీ అందరూ కూడా ఈ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైన్స్ వాళ్ళు కూడా చాలా బాగుపడ్డారు ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ల కింద నేను ఎంతోమందిని చూసాను నాతో పాటు ఇక్కడ పనిచేసే వాళ్ళని అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క కులం నుంచి కూడా ఈవెన్ మహబూబ్ అలీ నగర్ నుంచి ఎక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి అసిఫాబాద్ నుంచి ఇటు డీప్ ఇన్ కడప నుంచి వచ్చారు ఎవరు ఈ చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలనలో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు పెట్టినా కానీ బాగుపడిన వాళ్ళలో సగం మంది కడప లేకపోతే కర్నూలు లేకపోతే అనంతపూర్ తిరుపతి నెల్లూరు రెడ్లు ఉన్నారు ఎక్కువ మంది సో ఎప్పుడైతే స్టేట్ ప్రాస్పర్ అవుతుందో ఎప్పుడైతే స్టేట్కి డెవలప్మెంట్ ఉంటుందో అప్పుడు అన్ని కమ్యూనిటీస్ డెవలప్ అవుతుంది అంతేగాని మీ యొక్క కులమాడు వెళ్ళి మినిస్టర్ అయ్యో లేకపోతే డెప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ డెప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే ఏంటి జీరో వాడు ఏంటి వాడు ఏంటో నంబర్ టూ అని అనుకుంటున్నారు మీరు అడేం కాదు దిస్ నో దిస్ ఓన్లీ వన్ నంబర్ వన్ అండ్ ఆల్ అదర్స్ ఆర్ నంబర్ జీరోస్ ఈ డెప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ అనేది ఒక బోగస్ ఇది బోగస్ రిజిగ్నేషన్ మనం కేసీఆర్ గారి దగ్గర చూసాం ఒక డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ వాడు పెట్టి దాని తర్వాత తనే తగలేశాడు వాడి తర్వాత ఆల్మోస్ట్ సూసైడ్ చేసిన లెవెల్కి వెళ్ళిపోయాడు వాడు అట్లా సో ఇదేమీ పెద్ద గొప్ప పొజిషన్ ఏం కాదు ఈ పెద్ద గొప్ప క్యాబినెట్ ఏం కాదు వీళ్ళలో సరైనటువంటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ దక్షత ఉన్నాడు ఎవరు లేడు ఒకసారి ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు కానీ వాడు అసలు ఈ స్టేట్ 